Today, the Iranian cinema has reached a level of quality that Iranians take pride in. Iranian films have routinely been present in film festivals around the world and won a considerable number of prestigious awards, including Oscars. It is a special cinema with its own peculiar content, aesthetics, forms, symbols, and innovative filmmakers, each of whom have transformed it into a powerful medium of expression in Iranian society. Although there are many reasons for the success of Iranian cinema in the West, one may generally state that the powerful and realistic portrayal of Iran, a country overwhelmingly unknown to or misunderstood by Westerners, is the key to that success. The trademarks of Iranian films are a persistent humanistic approach and a morally sensitive examination of the human condition. Many impressive documentaries with considerable social impact have been made in Iran, but they suffer from limited distribution and marketing. A large array of documentary filmmakers with a variety of sophisticated styles have emerged in the Iranian cinema in pre- and post-Islamic revolution eras. Ebrahim Mokhtari began his career as a filmmaker at the dawn of the Islamic Revolution in 1979. He quickly established himself as one of the prominent documentary filmmakers in the country. He has also made a feature film, Zenat, which was shown at the Critics' Week section of Cannes in 1994, which was considered a success at that time. In 1997, the International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film in Germany held a tribute to Ebrahim Mokhtari for his accomplishments in documentary filmmaking. He was one of the founding members of the Iranian Documentary Filmmakers Association, established in January 1998. He has also written books, one on his experiences in documentary filmmaking entitled Special Years, Failures and Successes in Documentary Filmmaking which describes the intricacies of social documentary filmmaking in general, and in Iran in particular. Born in the northern Iranian city of Balbul in 1947, Ebrahim Mukhtari studied film at the School of Television and Cinema in the 1970s. Upon graduation, he began his filmmaking career at the Iranian state-run television. He made his first major documentary, Baluchi Bread, in 1980, a year after the revolution. He traveled to Sistan and Baluchistan, an economically deprived province in the southeast of Iran, with many social and economic issues. It was during the political unrest after the Islamic Revolution of 1979, and the atmosphere was tense. Different armed factions maneuvered for power in the country. The people of the region were also skeptical of government agencies and their representatives. As in the past and during the previous government, many promises were unfulfilled. Even though Mukhtari was officially representing the government and working for its broadcast agency, he was determined to show the realities of the region and harsh living conditions of the people. Mokhtari decided to concentrate on one of the villages of Baluchistan and document the life of the men and women who endure exceptional hardship to provide for their families. He broke his treatment into three chapters, harvesting the crops, the daily life of women, and social services provided by the government, such as education and health care. Before the revolution, the landowners, or khans, took advantage of the farmers who worked hard on their land, but didn't benefit from a considerable share of the crops. The work was harsh and the farmers unhappy.
They saw the revolution as an end to their exploitation and an opportunity for a better life. But this was the dawn of the revolution, and the new government had a hard time making those hopes a reality. Mokhtari had difficulties convincing local people, especially women, to appear on camera. Some saw it as sin. Despite Mokhtari's argument that the film revealed the inadequacies and shortcomings of the previous government, the new government saw it as a poor report card on its administration. The film was never broadcast on state television. بلوچی سعی میکردم بازسازی کنم یه جایی هم مستند میشد یعنی اینه که من نمیساختم یا من بازسازی نمیکردم اتفاق خودش میافتاد ولی در جهت همون طرحی که من داشتم بود و خب من استفاده میکردم اینها رو میشه گفت که به نظر میامد زنده تره چون وقتی با موجود زنده شما سرکار داری و آدم یه جلوی دور بینیته اگه اون واکنش های طبیعی خودش رو داشته باشه خب توی اون نوع فیلم ها به نظر می اومد که درست داره تا دا اینکه مثلا من هدایتش کنم و اون بخواد عملی رو که به صورت عادی معمولا داره برای من یا برای دوربین اجرا کنه اونا که بازیگر نیستن وقت یه جور رفتارها طبیعت و به اصطلاح زندگی خودش رو از دست میده تو بازسازی هم البته میشه به اینجا رسید یعنی یه جوری بازسازی کنی که اون شخصیت در واقع انگار دوباره بره توی حالت خودش و در موقعیت خودش و کارهایی رو بکنه که معمولا میکنه بعضی از بازسازی ها به این علت خیلی به مستند نزدیک هم برای اینکه ما داریم البته از مستند های صحبت میکنیم که مستند های شخصیت هم شاید یعنی آدم هایی هستن جلوی دوربین یا موضوع در واقع فیلم هستن و پوشش برای رسوندن به یک تعادلی میان این که اینا خودشون باشن و ضمنا در اون مسیری که شما طراحی کردی یا ازش طرح رو به دست آوردی قرار بگیرن دوباره انگار که در واقع کار خودشون رو بکنن این تو به ارتباط بین کارگردان و ساز در واقع با اون شخصیت برمیگرده که شما یه جوری بدونی که شاید او اصلا متوجه بشه 
ببریش توی یه حال هوایی توی یک وضعیتی که اون چیزی که تو میخوای یا آرزوشو داری انگار که بدون اینکه تو بخوای داره خود بر خودش زندگی میکنه این فکر میکنم که آرزوی هر مستحسازیه که توی کارهایی که به اسطلاح انجام میده به اینجا برسه دیگه On September 21, 1980, Iraq attacked Mehrabad Airport in Tehran. This act marked the beginning of an eight-year war between Iran and Iraq. Mokhtari's second major film, Tenancy, was made in 1982 in the midst of the Iran-Iraq war and the many plagues it inflicted on the people. A housing crisis in the capital city of Tehran was one of them. Tenancy is part of a three-part series examining housing issues. The project was commissioned by the Ministry of Housing to convince lawmakers about the housing crisis and especially described flaws in the tenancy laws that interfered with people's lives. <laughs> In the early 1980s, many people faced economic shock as a result of the war. Citizens flocked to Tehran, hoping to find jobs and a better life. Armed with the experience of making Balushi bread, Mokhtari examined the housing shortage in post-revolutionary Tehran. In tenancy, he used objective observational techniques to capture the strenuous relations between renters and landlords. The camera follows people in search of affordable places to live, captures the mediation process between landlord and renters, and the emotions of people who are evicted from their homes. Some of the people may well be aware of the presence of the camera and are taking the opportunity to vent their frustration and grievances. Although the director does not attempt to propagandize a political point, the film profoundly affects audiences who feel as helpless as the people in the film. Again, the state television refused to show the film on television. Years later, tenancy, due to its subject and its form, is known as a classic documentary in the history of documentary film in Iran, and its screening continues in festivals even today. حالا یه خونه گرفتم تو دولت آباد کرج هفت تا بچه دارم پنج تاش دختر بزرگی نمیتونم اونجا هم تازه برم برای اینکه محیطش خرابه من نمیتونم دخترام ببرم اونجا حالا یکی که ریختن تو کوچه دیگه ناچارم برم شوهر من ریخته گری داره توی میدان شوش الان شش ماه دکونش بسته داره جوراب میپوشه در آن خرج ده نفر در میاره یه مردی هست دیکس کمر داره همشون اینام دیدنش In those days, the authorities of the revolutionary government shunned any film that they perceived as reflecting their shortcomings. As a state television employee, 
Mokhtari was disappointed and helpless after two of his films were not shown to the public. Nevertheless, lawmakers did see his film and subsequently amended the laws by adding a temporary provision called distress and constriction to allow reasonable time to tenants who genuinely were unable to find a place to move and protected them from arbitrary eviction. من هم پول کار کرده بودم حس می کردم که یه جاهای اعمال اراده کردم و نذاشتم رویداد زندگی خودشو بکنه بعد وقتی که اومدم داشتم با دوستم و همکارم که ایوان کیانی اجاره نشینی رو کار میکردیم حس میکردم برای اینکه این فیلم درست از کار در بیاد و این موضوع و رویدادهاش دیگه ما نباید هی به بازیگر بگیم این کار بکن اون کار بکن تکرار بکن اینا باز بذاریم واکنش طبیعی خودشو انجام بده توی اون دوره حس میکردم اون رویدادهایی که اتفاق میافته تو اون بحران مثل یک امر قدسی برای من بود یعنی بهش دست نزدم برای محترم بود از بین مجموعه رویدادا فکر میکردیم که باعث انتخاب بکنیم و منتها میگرفتیم بعد نگاه میکردیم ببینیم با اون برداشت که ما از حقیقت این موضوع در برحاله تحقیق رسیده بودیم میخونه یا نمیخونه ما یه حقیقت بیرونی رو به اصطلاح نیورده بودیم اون تو که از دل خود اون قضیه خیال میکردیم که حقیقت این موضوع اینه اقلا مثلا من به سهم خودم فکر میکردم که یا گمان میکردم حال به یه حقیقتی به عنوان یه فرض برای حرکت احتیاج داشتیم که ترراحی کردیم میگفتیم خب این حالا دنبال رویدادهای میکردیم که میگشتیم یا دنبالش بودیم که توی این مسیری که ترراحی کرده بودیم برای رسیدن به حقیقت برسیم بهش توی این مسیر فکر میکردیم مثلا باید دادگاه رو داشته باشیم مشاجره بین مثلا مهمور اجرای تخلیه رو داشته باشیم جستجوی مستجر رو در بحرانی که حالا خونش از دست داده داشته باشیم تخلیه رو داشته باشیم و وقتی اینا رو میرفتیم میگرفتیم و اونجا بود که سعی میکردیم دست توی رویداد نبریم خب وقتی که تو به رویداد اجازه میدی که به اصطلاح خودش روی بده پس براش یک منزلت ویژه قائلی و وقتی که این تشدید بشه از احترام میگذره انگار که این همرا مقدسه و همین فکر میگم تو اون دوره برای من واقعیتی که اتفاق میفتاد رویدادی که به خودی خود داشت اتفاق میفتاد به مسابه همرا قدسی بود the film marked the beginning of labeling film artists as for or against the revolution. That made it difficult for independent-minded filmmakers. Mokhtari and some of his fellow filmmakers working for the state television, who made films with social criticism, were marked as uncooperative. In April 1983, he was transferred from Tehran to another state broadcast center in Bandar Abbas, a port city in the Persian Gulf. It was considered an exile for an independent and creative filmmaker. <laughs> Mokhtari managed to make a few documentaries in Bandar Abbas, but his most significant work was A Fishing Journey. After three years in exile in Bandar Abbas, he was anxious to return to his home in Tehran 
and had written many letters asking for a transfer. The authorities finally agreed, but his new boss in Bandar Abbas had a condition. He had to make a documentary before he could go home. Mokhtari suggested a documentary on the traditional and thriving fishing industry in the Persian Gulf on Kesham Island. But it was summer, not a fishing season in that part of the world. Anxious to return to Tehran and not wanting to wait for winter, Mokhtari finally found a fishing boat captain who claimed he could catch plenty of fish during summer. But things changed as he boarded the fishing boat. During that trip, he realized the difficulties of traditional fishing and the plight of the fishermen in catching fish. From the heart of an idea to make a film about a successful fishing trip, an abundance of fish being captured, Mokhtari came up with a new idea, a film about the traditional fishing that shows longing and patience of the fishermen. توی طرح قبلی زمان های مرده و بیفایده ای بود از نظر من ولی وقتی طرح عوض شد نگاه هم به موضوع عوض شد که اصلا در واقع اینها دوچار مشکل و چه مصیبتی دارن تا به سید برسن اینا تازه معنی هاش برای من کشف شد وقتی معنیش کشف شد من اینا رو سعی کردم به اصطلاح بیارم توی این طرح تازه یعنی در واقع طرح تازه از اینها اصلا شکل می گرفت برعکس در واقع من که من از طریق اینا میفهمیدم که این گوشه های پنهان یا یک وجه دیگه از سید سنتی چقدر چیا هست و به هر حال انقدر اون موقع تجربه نداشتم ولی میتونست فیلم بلندتری بشه خیلی بلندتر بشه و با لحظات خیلی به اصطلاح شاید جذابتر و با معناتر حتی ولی برای برای یک ما زمانمونشون از دست رفته بود چون با دنبال اون طرح بودیم و تقریبا در واقع در پایانه زمانی که به اصطلاح تصویر کرده بودیم تصور کرده بودیم برای ساختن فیلم کشف کردیم که اون در اصلا جواب نمیده و تر جا به جا شد بنابراین از تهمانده زمان از تهمانده در واقع مجالمون استفاده کردیم و این فیلم ساخته شد After returning to Tehran Mokhtari's hope to continue his work as a documentary filmmaker was shattered There were tensions growing between the revolutionary forces running the state broadcasting system and independent-minded filmmakers like Mokhtari. With the country still at war with Iraq in the 1980s, the authorities directly or indirectly expected their producers to portray the sensitive political climate as well as praise the revolution's accomplishments during wartime. The pressure to conform was so great that Mokhtari decided to leave the state's employment and work as an independent filmmaker. In 1990, more than 10 years after the revolution, 
and just two years since the end of the Iran-Iraq War, efforts to rebuild the country were underway. The prospects of an improved economy led Mokhtari to make his first film outside of state television and work for an independent contractor, the Saffron Growers Co-op of Khorasan. Khorasan is a region northeast of Iran where saffron, the most expensive spice in the world, is grown. Mokhtari succeeded in turning what could have been an industrial film into a documentary about the human encounter with nature. Saffron is a reconstruction and reinvention of reality. Long camera takes with minimal edits are used to capture the essence of a delicate production process. The film won the Jury Special Prize at the first Tokyo Global Environmental Film Festival in 1992 and a considerable cash prize as the winner of the Grand Prize for Best Film at the Cecile International Festival of Films on Nature and Environment in Italy in 1994. <laughs> فیلم یه تیزر ساخته بشه از زعفران بعد من تحقیق کردم بعد یه کتابی در اومده بود مال آقای حسن ابشمی که خیلی کتاب خوبی بود اونو خوندم دیدم که استعداد یه کار مستند داره رفت با کارفرما رفتیم دیدار کردیم بهشون گفتم که حیف که تیزر بسازی که مثلا مصرف کننده زعفران تشویق بکنه زعفران شما رو بخرن زعفران های دیگر رو نخر. گفتم پیشنهاد میکنم یه فیلم مستند بسازی و کسی که ببینه خود به خود جذب میشه که سفارش دهنده کیه و خب مصرف زعفران شرکت شما بالا میره. خوشبختانه قبول کرد و ما رفتیم تحقیق کردیم بعد اونجا من در واقع تقریبا میشه گفت یه فیلم نامه نوشتم. به ویژه که باعث به این کارفرما رو متقاعد میکردم که سرمایه گذاری کنه برای فیلم مستن و عکس و اینا دادیم بهش و به شهر دادیم و پذیرفت پذیرفت و بعد در واقع دیگه تغییر قرارداد داده شد توسط تحیی کننده و یا مجری تر و ما رفتیم فیلم مستن رو ساختیم In making Baluchi bread Tenancy and Saffron, Mokhtari discovered his taste for social documentary, especially examining the world of characters in their time and space. Mokhtari's next film, Mola Khadije, was part of a well-received television series called The Children of Our Land. It portrays traditional schooling in Yazd province an area with a majority conservative Muslim population in the center of Iran. Despite a formal state-supported educational system, there were still sizable traditional schools in the province in the late 1990s. Many parents during the summer or entire year sent their children to maktab or traditional school. These schools were run mostly by women who made their homes into education centers. The teacher of these maktabs is called Mola, and the subject they cover is mainly Quranic studies, study of the sacred book of Muslims. The main character of the film, Mola Khadije, is a religion teacher who not only teaches Quran, but is also a behavioral specialist who knows how to engage children. 
Lakhtari approaches his human subjects by treating the camera not as an intruder, but as a silent participant. Perhaps the most delightful scene in the film occurs during an afternoon outing in which Mola Karije climbs a tree to pick figs for the children. Yeah, من متوجه می شدم که این چه جوری در واقع هم تا یه حدودی البته زندگی میکنه و چه جوری درس میده به بچه ها چه جوری ارتباط برقرار میکنه با بچه ها توی اون روش سنتی در واقع آموزش که یه نوعی پرورش هم بود توش شاید اونجا گفته بود که بعضی وقتا بچه ها میبره واق و بعد گفته بود که براشون مثلا مطابق فصل براشون میوه به دست میاره خب تابستون بود و فصل انجیر بود یه روزی بهش گفتم خب بریم به باغ اون مشکل نداشت برای باغ رفتن اینه ولی خب من علاقمند بودم که این بره انجیر بچینه ولی این جلو دوربین نمیخواست این کار بکنه ضمن اینکه در واقع می گفت این درخت انجیر مال من نیست باغ اجازهش دست من ولی به انجیر مال کس دیگه یه بر حال متقاعدش کردیم ولی نمی رفت بالا و ما البته اصرار نمی کردیم ولی باش یه صحبت می کردیم که خب اولا معلوم نمیشه که این درخت مالی که درستانی میشه به صاحب انجیر گفت که ما انجیر چیدیم و حتی اگه لازم باشه آدم می تونه به اصلاح ما به پرداخت کنیم به هر حال مدتی طول کشید و این ذهنن آماده شد و من خودم هم تصور نمی کردم که بره و نامیدم بودم ولی مدام مراقب بودیم که اگر این یه وقت بره فیلمو بگیریم و یک لحظه دیدیم که گفت میرم بالا یه دیگه خوشبختانه این فیلم بردار خیلی نقش داره تو این نوع کارها که کورسمدی بود و بلافاصله شروع به کار کرد و در واقع اون صحنه رو که برای ما خیلی هم جذاب بود و من ندیده بودم هم قبلش هستن که این چیکار میکنه تونستیم بگیریم و صحنه بله ارتباط عاطفی بین شاگردا و ملا خدیجه و ملا خدیجه با شاگردا رو خیلی خوب تصویر کرد In 1999 Mokhtari made his next independently produced film Mokarame Memories and Dreams in partnership with a friend who had access to the foreign documentary film distribution markets. The film focused on a woman in a village south of the Caspian Sea in northern Iran. She tells her life stories in paintings that captured the attention of art centers in Iran. Her style resembles the paintings of children, but they narrate a personal and painful reflection of a woman's world. چند وقت پیش مادر حالش خیلی بد شد طوری که همه اومدیم دیدنش مادر گاوی داشت که خودش براش علوفی میچید فکر کردیم علت مریضیش همین کاره بیخبر او گاو فروختیم مادر که فهمید حالش بدتر شد چون به گاو خیلی علاقه داشت یکی دو روز گذشت دیدم شکل گاو روی سنگ نقاشی کرده گفتم اگه نقاشی دوست داره براش رنگ بخرم گفت نه اگه پس مونده رنگ خودتو بذاری کافیه من براش 50 برگ آچارو کمی رنگ گذاشتم و رفتم 
وقتی برگشتم مادر تمام کاغذها رو پشت رو نقاشی کرده و کارش به نقاشی در دیوار کشیده بود از اون روز مادر نقاشی میکنه و حالش به کلی خوب شده As a young girl, Mukha Rame was forced to become the second wife of a village chief who already had several children from his first marriage. Her father disapproved of the marriage, but the chief used intimidation and torture to force his agreement. She never managed to love the chief, and her life became the story of pain and resentment. Mocha Rame portrayed her agonizing past with unique humor in paintings that cover every wall and surface of her house. In the film, 20 years have passed since Mocha Rame's husband passed away. But her aging Havu, the first wife of her husband, is still alive. Mocha Rame has a friendly relationship with the woman, Meshna, perhaps due to a mutual understanding that both are victims of circumstances. The scene in which the two widows get together for a chat is revealing. The two women share a reflection of a painful past through the illustration of memories and dreams. شلوغ بهتر از من بتونن توضیح بدن که هر آدمی چگونه با با خودش مواجه میشه یا به سرا چجوری با دنیای بیرونش ارتباط برقرار میکنه بله بله بر من جالب بود دیگه در واقع فکر میکردم که این به عنوان یک انسان هم فر... هم در فردیتش برای من جالب بود هم در ارتباطات اجتماعیش و هم تو بینشش هم نگاهش به خودش نگاهش به یه آدم دیگه و ارتباطش با هستی حالا از با برداشتای خودش چه با به اعتقاداتش چه اعم از مذهبی یا ارتباطش با خدا خیلی هم از این بابت هم باز جالب بود برام که به یه بخشی هست تو فیلم اونجایی که راجع به داستان تابلو شاعر و شیطان و خدا حرف میزنه اینم شیدون هست و اینم شیدون هست و اینم شیدون هست و در شیه اون زمان اتا لپه نون بایده اون زمان نون رو بگسه اتا میل سخ بایده این کشه این خاله کشه سخ بینه نون نو خوناشی که نو گوزن نخره چون زم نون درست با پس چی کار اگرد می بوده و پاری بوده سره بوده سره نان لباس تا بوده شخش سره بوده شیدون خرد تلا بوش اگرد و بیاموه بوده بود اوه 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 پر این قصد سرمایه دیگه بیش خرد ده بیدم نامه تلا لگرده این بابت های دل بسوده بود اوه خدا یکی رو می دهی با ناز و نعمت یکی رو می دهی و گوشته در خون اگر دستم رسیده چرخ گردون ببینم هاشون این چی هست اونشون من اون روز من خدا پلی خدا باست به دگردنی پرش میلای کرد باست به دگردنی بیم بی پلی بیام و کارزار کرد و شنگو باید چیکار اگر نیم باست پلی باشه؟ آره بیک بوده که خارو 
वो अपने बोर्ड आके तो दिले चानो सुसत ना आई थी यो बा अनबुर गाला में बैठा गाला में बैठ के से तो चानो तक वो तक नहीं है ओके बाबा हाँ तो खतरा नहीं चल रहा है Another powerful scene in the film is the encounter of Moka Rame with Mashadi Mokhtar, the man who acted as the torturer of Moka Rame's father, in order to agree with her marriage to the chief. Moka Rame is still bitter about the incident, but has never confronted Mashadi Mokhtar, who lives nearby. In this emotionally charged scene, Mashadi Mokhtar finally acknowledged his guilt. Mokhtari's skills and patience to mediate the creation of such a scene is admirable. माम दो को कोर भी माम दो भरी में नाम जी है निश्चित जो दस दो Moka Rame had many exhibitions of her works, which told the story of women and their longing for equality and recognition. In 2005, Moka Rame passed away, but a festival honoring her work is organized every year attracting many people who would paint as Mocha Rame did. In the spring of 1997, the moderate government headed by President Mohammad Khatami came to power in Iran, and he loosened some of the restrictions on social and political activities. In the winter of 1999, for the first time, the government organized elections for local councils, a provision stipulated in Iran's constitution. Mokhtari decided to make a documentary about a healthcare worker, Zinat, who despite much opposition from the patriarchal community, was running for a seat in her village council. Mokhtari was already familiar with her. After all, in 1994, he had made a feature film about Zinat and her struggle to become a healthcare worker in Keshem, an island in the Persian Gulf. This next documentary became a tribute to a woman who was making history. سینت هستم سینت دریایی این عکس 19 سالگی مه از ازدواجم 6 سال گذشته بود منطقه ما رست میزنند وقتی که ازدواج کردم برک میبندن و تا زندن دیگه برکشون رو در نمیار خودم هم هم به بهورزه خیلی علاقه داشتم بعد از درگیری های زیادی که با خانواده و اهل محل داشتم بالاخره بارکم رو در آوردم و بهورد شدم و الان سیزده ساله که بهوردم من حس کردم به صلاح این نامزد شده زینت برای انتخابات شورا موضوع مناسبیه که منم یه ادای دینی بکنم ازش یه فیلم بگیرم ولی هفتش روز پیشتر رفتم با یه گروه جمع جور بازم سه نفره نهایتا چهار نفره گشته و نکنم تر نداشتم 
ولی اسم کردم که موضوع جالبی بعد روز اول یه چیزای گرفتیم بعد روز دوم یه چیزای میگرفتیم بعد من میدونستم اینا هیچ کدوم مفید نیست ولی صدام در نمیمد نمیتونستم چیزی بگم که روز چهارم گرفتیم روز پنجم گرفتیم دیگه داشتیم به انتخابات نزدیک میشدیم و یه روز مونده به انتخابات دیگه شما اجازه نداری دوربین روشن کنی و اصلا دنبال نام زد باشی توی فضای عمومی چون تبلیغ محسوب میشه بعد اون رو از حضور در انتخابات محروم میکنن باطلش میکنن روز قبلم من دیگه دوربین جمع کردم حتی فکر کردم که نمیشه که پاشدم رفتم توی یه ده دیگه از, انت... از رای دادن اونا روز انتخابات بود بله روز انتخابات روز انتخاباتم چون نمیتونستم از زینت میده این برام برفیم بگیرم رفتم دیگه ده دیگه ای از رای دادن و اینا فیلم گرفتم بعد دیگه نتیجه رستم که تمام شد دیگه من نتونستم چیزی پیدا کنم بعد برگشتیم خونه زینت برگشتیم دیگه امروز روز آخر بود فرداش میخواستیم بریم همینجور توی خونه بودم و اینا این داشت کار میکرد بعد یه دفعه فکر کردم که چون هی میرفتن میومدن هی باش صحبت میکردن دیدم اه این همین همینه همینه باید ما تو فضای بسته باشیم و این روز انتخابات با این زندگیشو کشف کنیم حالا در طول اون نه روز و گذ... هفت روز هشت روز گذشته که من میدونستم تر ندارم هیچ چی نگرفتم که به درد بخوره از همه پنهان میکردم همه فکر میکردن که من دارم به اصطلاح موفق <تصفيق> نه زینت میدونست که من به اصطلاح چیزی به دستم نیومده فیلم بردار منم نمیدونست بعد حتی روز آخر فقط بهش گفتم ولی گفت که پس چیکار میکنیم گفتم تو به رود ولی نیار ما فردا میریم و چیزی به دست نیومده ای بی هم نداره و همینجوری باز ادامه بدیم به نمایش این که داریم فیلم میگیریم و موفق ولی خب بختیار من بود کشف کردم در اون روز آخر از ظهرش تازه کشف کردم نزدیک ظهر تر ها کشف کرد تر ها به دست آوردم با این تر ادامه دادم با. In one scene that happened before the voting Mokhtari manages to bring one of Zinat's opponents Kalu to the home His argument against her running for the town council is moving and revealing. The conversation unfolds as the director tries to generate a reality that is not reconstructed, but made possible through creating the circumstances that could lead to a reality previously experienced. Dunya, ki dunya gule, dunya tama. و آدم باید به حد خوب متقاعد بشه حالا ما خدا تو تو از احسد دفعه و دویز دفعه خدا به تو دریجه بشته داده نه با بله همتون که ما گماته تو خدا هم بفهمی ولی آدم باید تمند کار زیاد کوه نب... نسید همال کوه بشه کوه کوه زنگینه تو اگه شورا بودی تو بی گرفتار با این کار دویدن باید سگ بشه مثل پا سگ بدوبی بد بندر بزنی بد کشم بزنی به اون راه بزنی به این راه بزنی تو به هیچ کنه آتشی توانه بی مرد ادو هم اگه یادتن قایه این که من واسه برم به ورزی دیگه شما هم توی تو نگو بامید تو انگو اگه رفتی دیگه خلاص نه تو از این کارونی که کردی آره از این کارونی که کردی درجه اولی درجه تعالی بس کار تو اون کارن کار تو اون کارن چی کار زن دوخ 14 ساله یک بره ده بره اشکو مدرد که پیش رفتی جلو بره کارش انجام داد اون یک 
افتخاری بی خدا و بنده خدا بی تو میگه نبودن شورا شورا قبل چند چند نفر بودن بودن اسمشون مردم خوب نیم ببری هفت هشت نفر دخل شورا بودن چه شان کرد حالا ما یک تا درخواست نیست یک تا نام نویسیم بریم پیشان که بیشن اگر مدرسه رهنوی به دختان ما امزا ناکنیم و می چه بکنم چی شهر نیتون گاه کن مثل سه سال پیش هم برکار همشان که امام کلی خان احساسات چهار سه سال پیش امام کلی خان احساسات ایجا که هو دخشن که مرد هنوز ما مثل چهار سه سال هم برکار مال امام کلی خان هو خرده نه خوب مرد وزن تی فرق شد ها تی فرق شد نه خوب مرد نی مرد دوبد به همه جا مرد هم لر وقتی گنی لغو برگرد نه خانه و داره کج مسیح نه که بندر مسیح نه که وقتی گنی به ترور رسی خامه دیگه را ای خداوند قانون نورد مرد غیرن و زن غیرن زن کارش انجام دیگه ها دید مرد کارش انجام کارش زن... خدا تزمین نه مرچه زن... زن... مرچ زن یک پیمون نیم قبرشن ایجا بده زن یک پیمون نیم قبرشن مرد یک ایکی ده مرچه حالا حالا شما ملاهی خواهد تو بگو حالا بخواهد زن زن تو بگو بخواهد تر چه فرست فرست زن زن گناه و زن زیادن قاتو بگو به چه گناه زن بیشتر نه مرد خدا فهمه ما گینیم که حق خدا گود به چه خدا چه خدا خدا نه خدا فهمه من هم فهمه بل حکمن که به زن یک پیمونی نیم نه تو فهمی که گناه زن بیشتر هم ولی دلیل هنه فهمه نه فهمم نه تو نه فهمی دیگه گناه زن بیشتر هم اگون که گناه زن بیشتر بکن چیزی که ما تو مگو تو نظر ناگینی حالا که تا هر چی وامید گفت در مقبول بلی ای من نادنم بخاطر که می احساس نکنم مثلا ایشان یعنی خودم بخترم نادنم احشور رو نادنم در یا خدا حافظ ناره هنده بخواه بو ما خواه بی مانه بو ما شد زهر بو ما نیم جنه بو ما فهم حالا ناره هر سیه ته بخواه ناره هر سیه ته برای که شعور گفت تک بهتره شعور گفت تک بهتره بار سنگین بار آدم هم بابا بار خود سبب تو بکن بار ما هاده یا گوین آدم خود درسیم بار سنگین بار سنگین خدا حافظ سلامت خدا حافظ چه ما همه یکی After days of uncertainty, Zenot wins the election. And Zenot, one special day, becomes one of Mokhtari's best-known documentaries. The film was screened in many foreign festivals and won many international awards. اولین کس زینه تو خوشگیل که قربونش برم دو کرشم پونسه چرده بعد احمدی همچنین چهار سد رای آفرین دو بار پوزن Zenat. One special day could conclude a chapter in Mokhtari's career as a documentary filmmaker. He has made another feature film since, The Leaf of Life, based on his memories and experiences in making Saffron, and has a documentary in post-production. The circumstances under which talented Iranian filmmakers work to depict social issues are difficult. They have to be mindful of a myriad of social and political issues that lead to the censorship of their work. The Iranian censorship regulations are elusive, fluid, and paradoxical. Acquiring a permit for producing a script is required, and scripts could be censored or rejected altogether. 
Approval or disapproval of scripts is affected by personal taste and political inclination of the individual members of the censorship panel. In addition, having a permit to produce a film does not guarantee a permit for public showing of the film in Iran. Nevertheless, many films which are banned in Iran have been screened outside of the country on a regular basis. This practice makes it difficult for producers and filmmakers to know the fate of their production in advance. But the revolution in digital media production and distribution has enabled Iranian documentary filmmakers to make their films and distribute them all around the world, outside of Iran.